ஸ்ரீ மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஐநூற்றி ஆறு பாடப்பிரிவு ஐநூற்றி ஆறுக்கான செட் பி டைப் கொஸ்டினுக்கான எம்சிக்யூ அதாவது இருமதி பெண் வினாக்களுக்கான விடைகளை பார்ப்பாங்க சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்துதல் எழுதுதல் பத்து வினாக்கள் அதற்கான விடைகள் அப்படியே லைனாக பார்த்துட்டுருவாங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கு கீழுள்ள வயில் எது குழந்தை நிலையை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உங்கள் புக்கில் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது பிறப்பிலிருந்து இரண்டு வருடங்கள் அப்படிங்கிற சரியான விடைங்க கரெக்டாக டிக் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்த வினாவுக்கு போகலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது கீழ் உலகையில் எது வளர்ச்சி மற்றும் உருவக கோட்பாட்டுடன் உள்ளடங்காதது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அதாவது க்ரோத்னா வளர்ச்சிங்க டெவலப்மெண்ட்னா முன்னேற்றம் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம் உருவக கோட்பாடுன்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் மிஸ்டேக் தாங்க அது வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் அதனுடைய தத்துவங்களில் எது அடங்காது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோணும் பரவாயில்ல அதற்கான விடை நீங்கள் எதை எழுதினீங்கன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யூனிஃபார்ம் இன் நேச்சுரல் அப்படிங்கிறது வந்து அடங்காதுங்க இயற்கையில் நிலையானது அப்படின்னு சொல்லி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது அந்த மாதிரி கோட்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றங்கிறது ஒரே மாதிரியாக இருக்காதுங்க யூனிஃபார்மாக இருக்காது அப்படிங்கிறத மெயின் இதுங்க இங்கே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது இயற்கை நிலையானது அப்படின்னு சொல்லி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு தெரியல சி ஆப்ஷன் காணா உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் இன் நேச்சுரல் செகண்டுக்கு சரி தேர்வுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது வினா கீழ் வருவதில் எது ஒன்று கிரகம் வலஸ் இன் படைப்பாற்றல் சிந்தனை நிலைக்கு உட்படாதது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கிரகம் வல்லஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஓகே கிரகா வல்லஸ் எதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் புக்கில் இது அழகாக கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டுருக்குதுங்க உரையாடல் பி ஆப்ஷன் கன்வர்சேஷன் அப்படிங்கிறது அடங்காதுங்க உங்கள் புக்கில் லைனாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கன்வர்சேஷன் மட்டும் இருக்காது ஓகேங்களா நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி அடுத்த நான்காவது வினாவுக்கு போகலாங்க நான்காவது வினா உள்ளடங்கிய கல்வி அமைப்பில் மதிப்பீட்டுக்கு தொடர்பு இல்லாதது இப்போ நம்ம மதிப்பீடு செய்யும்போது அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாருமே மோஸ்ட்லி எழுதியிருப்பாங்க ஏன்னா வரி விதிப்பு அப்படிங்கிறது அங்கே வந்து வராதுங்க சி ஆப்ஷன் எல்லாருமே அதை மோஸ்ட்லி எழுதிட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாரும் நீங்களும் எழுதியிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அதான் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது மதிப்பீடு முறையில் போய் வரி விதிக்கிறதுங்கிறது வரவே வராது தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேட் அமைச்சு கூட எழுதியிருக்கலாம் தமிழ் மீடியம்லாம் சரி ஐந்தாவது வினாவுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது எல்லாருமே எழுதியிருப்பாங்க யாருடைய கருத்து ஆளு ஆளுமை கட்டமைப்பு அப்படின்னு வந்தாவே எல்லாரும் சிக்மன் ட்ராய்டு அப்படின்னு தான் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி எல்லாரும் அதான் போட்டிருப்பாங்க சரி ஓகே அடுத்து ஆறாவது வினா சி ஆப்ஷனுங்க ஆயிரம் உயிருடன் பிறந்த பிறவிகளில் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட இறப்பு அப்படிங்கிற சி ஆப்ஷனுங்க ஓகேங்களா ஆறாவதுக்கு அடுத்து ஏழாவதுக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு குழந்தை எப்போது அறிவாற்றலில் முடக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா புதிய பொருட்களை கட்டுவது மற்றும் கருத்து கொள்வது உள்ள பிரச்சனை அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வருங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஏழாவது வினாவுக்கு அடுத்தது எட்டாவது வினா இந்த ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா அழகாக எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி இதுக்கு எல்லாமே ஏன்னா அந்த பேஜ் சும்மா புரட்டி பார்த்துருந்தாங்கன்னா கூட எழுதியிருக்கலாம் ஏ ஆப்ஷன் பாரம்பரிய மற்றும் சூழலின் முக்கியத்துவத்தை அப்படிங்கிறது வருங்க நீங்கள் அந்த பேஜ் எடுத்து பாருங்கள் அழகாக இருக்குங்க புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பதாவது வினாவுக்கு ஏ ஆப்ஷன் எல்லாருமே எழுதியிருப்பாங்க வைட்டமின் ஏ பற்றாக்குறை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது வினா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா க்ரோத் அண்டு அதை வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் என்பன சார்ந்தது ஆன் ஈச் அதர் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தது எப்போது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க எப்போ சார்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னா சில சமயங்களில் தான் அதை ஒத்துவருங்க எப்போதுமே ஒரு வளர்ச்சி இருந்ததுன்னா அங்கே முன்னேற்றம் இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாதுங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு மனிதன் வளர்ந்துட்டுருக்கிறான் ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பையனை வளர்ந்துட்டுருக்கிறா பையனை பண்ணோம் ஆனால் அது எனக்கு கல்வி அறிவில் முன்னேற்றம் இருக்காதுங்க நீங்கள் சொல்லி தந்தீங்கன்னா அது ரிப்பீட்டாக சொல்லுவான் ஓகேங்களா இதை ஒரு சில சமயங்களில் தான் ரெண்டு ஒன்றாக நடைபெறும் ஓகேங்களா ஒரு சில பசங்க நல்லா சூப்பராக படிப்பாங்க ஆனால் வளர்ச்சி குறைவாக இருக்குது சின்ன ஷார்ட்டேஜ்லேயே இது ரெண்டுமே அது இப்போ ஒரு சில சமயங்களில் தான் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றங்கிறது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்ததாக அமைந்திருக்கும் ஓகேங்களா அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நான் வந்து சில நேரங்களில் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கிறேங்க ஓகே மற்ற யூடியூப் சேனல் இருக்காங்களா இந்த மாதிரி நாங்கள் தெரியலங்க நான் கம்பேர் பண்ணலாம் சரி ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்ற கொஸ்டின் ஏதாச்சும் ஆன்சர் வேணும்னா இதை சென்ட் பண்ணுங்கள் ஐடியா மையம் அட்டி ஜிமெயில் டாட் காம் ஐடிஏ மையம் எம்ஏஐ ஒய்ஏஎம் ஓகேங்களா அட்டி ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகேங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் நன்றிங்